Hello YouTube! So welcome back sa pang-anim na part ng ating PHP tutorial kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng student system or student management system gamit ang PHP programming language at MySQL database. So dito sa ating tutorial, uh, lalagyan na natin ng search capability yung ating system no, para yung mga user or yung mga teacher pwedeng mag-search gamit yung mga simple information na ating mga sadyante katulad ng first name, last name, or kaya gender. Okay, so dito sa ating system, uh, nililista natin yung mga sadyante, no? Eh, paano naman kaya kung uh, meron tayong gustong i-view na specific na sadyante, kaya doon papasok yung ating uh, search. Kaya dito sa ating, balik tayo dito sa ating code, ano, dito sa index. So, lalagyan natin siya sa taas ng, uh, ng search bar. So, paano ba yun? So, dito. Lagyan natin siya dito na input. Next. Yan pa pangalanan natin siyang search. Lagyan natin siya sa form na ang type ay get. Okay. Then, yung action natin, so ipasok muna natin dito yung ating uh, uh, input, no? So, yung ating action, dapat pupunta siya sa result. That. Lagyan muna natin siya ng button. Na button na ang pangalan. Search. Then, ang it. na lang. Yan. So, balik tayo sa system. Refresh natin. So, yun. Yun yung ating search bar. Ano? So, pag kinilig itong search, pupunta siya sa result dahil wala. Uh, hindi siya pupunta doon. Kasi kailangan natin gawin siya na gawan, gawan natin siya ng talagang uh, file na result. So, click new, then result. So, dito sa result.php, ikakapi lang natin ng no, control A, tapos control C, yung index. Okay. So, dito na, no. Pag na-refresh ko to, pag sinerge ko, so, yun, yun siya. Napunta na siya dun sa result, pero walang nangyayari, no, kasi kailangan natin i-modify yung uh, kahit wala na pala tong name okay na yan pati dito sa index okay so balik tayo kailangan natin i-modify yung query ng result so paano ba yun kailangan muna natin i-capture kung ano yung tinipe ni user so yung search gagawa tayo ng search variable then get search ayan Okay, so dapat nakukuha na natin yung ito type ni user, no? So, dito sa ating search, uh, halimbawa, John. Tapos, search. Yun. So, dapat, uh, nandun, napansin nyo sa URL, no? Pumasok na yung search. Then, John. Pero, di, kailangan natin i-echo para makita natin kung nakaka-capture nga. Oh, so, yun. Sa tabi ng admin, no? nandun yung dyan, doon pumunta. Okay. So, sure na tayo na nakakapture natin yung uh, uh, search. Then, kailangan na natin uh, i-modify itong ating SQL. No? So, select uh, star from student where first name equal to search. So, pag kinilig ko siya, yan. So, lalabas lang yung dyan, ano. Pero, paano kung meron pang ibang dyan? Uh, hanap tayo dito ng magkakaparehong pangalan, no. So, add na lang tayo. Meron naman tayong add capability. So, first name, dyan. Ano? 
mail submit okay so paano pag tinayp ko ngayon yung jan dito so lalabas lang yung jan no hindi ko makikita yung jan poll pero dapat nakikita rin natin siya so paano ba yon dito po papasok yung wild card wild card search ng MySQL no so imbis na equal ang ilalagay natin ay like Okay. Yan. So, tatlo yung pwede natin gawin, no? Uh, pag sinabi natin uh, percentage sa unahan, isabihin kahit anong uh, kahit anong simula, basta nag-end sa kung ano yung tinipe ni user. So, kung dyan yun, uh, pasok pa rin, no? Pero, hindi natin nakuha yung John Paul. Kaya, tinan natin, tanggalin natin tong percentage na nohon. Ilipat natin sa ulihan. So, nagsisimula, kung nagsisimula sa doon sa ating uh, synerge, uh, kahit ano na yung hulihan. So, ano to, start with yung kanina, end with yun. Yun. So, lalabas na yung napansin nyo, no? yung John Paul sa yung ja, Jana. Okay. So, tatlo. Pero para safe tayo, ilalagay na natin yung uh, dollar. So, ang ibig sabihin nito, contains. Basta may dalawang dollar dito sa dulo. Ibig sabihin yan, uh, kahit ano, basta merong nilalaman nung sinerge ko. Okay. So, try natin Uh, yung an ayan so ang dami no kasi ang daming an uh, an unders o yun so yun yung uh, contains ibig sabihin kahit anong uh, kahit anong first name basta may nilalaman nung ating synerge which is, which is an okay so sana naintindihan nyo yung uh, wildcard search ano pero, paano ko naman kung uh, last name? So, maglalagay tayo dito ng or. Yan. Or last name uh, like anong pa rin, no? Like then percentage natin doon yung search sa loob. Yan. So, either first name o last name. So, halimbawa, lahat ng uh, last name na merong uh, E. Ayun, so, lahat la lalabas, no? So, Aquino. Ayun, so, lalabas na yung John Paul. Pag inano natin yung last name, no? Pati yung Doe. Ayan, lalabas na yung ano. Pero pag medyo specific na yung first name, katulad ng John, uh, medyo wild card pala, kahit anong, ayan, so yung Ana, tinipe ko, lumabas yung mga ito. Okay, so yun, meron na tayong search capability, di ba? Napakadali lang. So, isummarize lang natin no, yung ating uh, uh, system. So, pwede na tayong mag- Uh, pwede na tayong mag-add uh, Pwede na tayong mag-add Pwede na rin tayong mag-login Log out as a regular user or admin Tapos nabibuyo na rin natin yung details ng ating uh, student Then pwede na natin tayong mag-edit no? Na-edit natin to Then pwede tayong mag-delete Okay, so kompleto na Functioning na yung ating uh, Uh, system so so pwede na tayo mag-focus sa ating design which is yung CSS or cascading style sheet so dito sa video na to hindi ko hindi ko na siya ihahalo no kasi uh, ito nga ay purely PHP tutorial uh, ihiwalay ko na siya ng lesson yung ating CSS so yun itatakal ko yung basic CSS uh, para mapaganda tong ating student uh, management system no para medyo presentable naman dun sa mga gagamit. Ah uh, uh, okay so 
Uh, yung uh, system na to, pwede na to siyang gamitin or revise na uh, same approach lang at tulad ng employee database, pwede siya. O kaya, kung gusto niya naman, mga items, no, uh, pwede natin siyang i- i-modify kung ano yung gusto nyo. Uh, kayo nang bahala. Imagination nyo na lang yung limit, sabi nga. Okay. Then, hmm, so, yun na. Siguro, sa tingin ko, dito na ako magpapaalam. So, uh, kung nagustuhan nyo itong video na to, hit subscribe, then uh, like, pati i-click nyo din yung bell button para uh, updated kayo dun sa ating sa ating lesson sa mga susunod pa at uh, sa susunod nating uh, lesson itatakil natin siguro yung iba ding mga language katulad ng C Sharp, Python, JavaScript uh, para uh, maging uh, uh, matuto pa kayo ng mga iba't ibang programming language ano so maraming salamat sa panonood ng ating tutorial uh, uh, paalam